गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर वर्कशीट नंबर ट्वेंटी नाइन साइंस सब्जेक्ट के लिए हमारी क्लास टेंथ की वर्कशीट नाइन सेप्टेम्बर की उससे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है यहाँ पे आपको लिखना है अपना नाम नेम ऑफ द स्टूडेंट और यहाँ लिखना है आपको अपनी क्लास टीचर का नाम ठीक है आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वहीं से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स 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 के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है हमने इससे पहले वर्कशीट में पढ़ा था कि हमारे अंदर ह्यूमन्स के अंदर कैसे होती है जैसे हार्ट हो गया और हमारा जो ब्लड हो गया उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है लेकिन अब प्लांट्स के अंदर कैसे होता है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो अपना रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं फॉर प्लांट्स सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स जो प्लांट्स के लिए है सॉइल ही जो मिट्टी है वही सबसे रिचेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल्स का जहाँ से उसको अपने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं जहाँ से उसको नाइट्रोजन फॉस्फोरस और बाकी मिनरल्स मिलते हैं जो एब्जॉर्बन है इन सब्सटेंसेस का इसीलिए वो किससे होता है सॉइल के कॉन्टेक्ट में आके ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं रूट्स जो रूट्स है वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में होती है और रूट्स के थ्रू ही सब कुछ एब्जॉर्ब होता है प्लांट में और पूरे प्लांट में वो ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है उसके बाद जो डिस्टेंस होता है रूट्स और लीव्स के बीच में वो बहुत छोटा होता है स्मॉल होता है और जो एनर्जी और जो रॉ मटेरियल है वो इजीली हर पार्ट में डिफ्यूज हो सकते हैं हर पार्ट में इजीली हम उनको पहुंचा सकते हैं बट सकते हैं हर पार्ट में उसके बाद अगर ये डिस्टेंसेस बहुत लार्ज हो जाए तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो सफिशियंट नहीं होगा क्या करने के लिए रो मटेरियल प्रोवाइड कराने के लीव्स में एंड एनर्जी इन रूट्स और रूट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में कहने का मतलब क्या है कि जो रूट्स हैं लीव से वो आपस में बहुत पास पास होते हैं इसलिए वो आपस में एक दूसरे को अपने सारे मिनरल्स या फिर जो भी उनको ट्रांसपोर्ट करना है फटाफट से कर देते हैं लेकिन अगर ये डिस्टेंस दूर हो गया लंबा हो गया तो जो डिफ्यूजन है मतलब एक बांटते हैं हम जो चीज़ें आपस में तो वो क्या होगा सफिशियंट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे रो मटीरियल्स लीव्स में और रूट्स को एनर्जी नहीं मिलेगी ठीक है जो प्रॉपर सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का जायलम और फॉयलम ये असेंशियल है इन सिचुएशंस में क्यों ज़रूरी है जायलम और फॉयलम क्योंकि अगर लार्ज डिस्टेंस है ज़्यादा डिस्टेंस है लीव्स में और रूट्स में तो क्या होगा हमें कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन मेथड तो चाहिए तो वो मेथड हमें कहाँ से मिलेगा जायलम और फॉयलम से मिलेगा जो प्लांट से वो मूव नहीं करते जो प्लांट बॉडीज हैं उनका जो लार्ज प्रोपोर्शन है डेड सेल्स का बहुत सारे टिश्यूज में वो जो प्लांट से मूव तो नहीं कर पाते जो प्लांट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे पोर्शन डेड सेल्स होते हैं उनके टिश्यूज में बहुत सारे कैसे सेल्स होते हैं डेड एज अजीवित एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली मो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें पता है कि जो इसीलिए जो प्लांट्स हैं उनकी एनर्जी नीड्स बहुत ही कम है और उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत स्लो है जैसे हमारे में बहुत फास्ट होता है उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो स्लो होता है ठीक है उसके बाद है ट्रांसपेरेशन ट्रांसपेरेशन क्या होता है बेटा पहले आप उससे पहले थोड़ा सा ये देख लो जायलम फिलोम जो मैंने बताया था वो क्या होता है जो प्लांट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एनर्जी को पहुँचाता है एनर्जी को स्टोर करता है जो मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एनर्जी को स्टोर करता है उसको मूव कराता है प्लांट लीव्स में से और जो रॉ मटेरियल्स है वो रूट्स में से दो मेन कंडक्टिंग पाथवेज होते हैं ट्यूब्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह तक फूड और वाटर को हम पहुँचा सकते हैं वो कौन सी दो पाथवे कौन से दो रास्ते हैं दो ट्यूब्स हैं जायलम और फॉयलम जो जायलम होता है वो क्या करता है वाटर को मूव कराता है और जो मिनरल्स ऑप्टेन जो मिट्टी से सॉइल से में मिनरल्स मिलते हैं उनको और फॉयलम का क्या काम है ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये ट्रांसपोर्ट करता है जो प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लीव्स में से जहाँ पर वो सिंथेसाइज जहाँ पर वो बनते हैं और बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में वो उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है ठीक है इनमें अंतर क्या है जायलम और फॉयलम में इनमें क्या अंतर है देखिए जो जायलम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर जबकि फॉयलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है फूड को और फूड को कहाँ से लीव्स में से बाकी प्लांट्स में से दूसरा जो जायलम है वो हमेशा अपवर्ड होता है मतलब सॉइल से नीचे मिट्टी से वो लीव्स की तरफ जाता है लेकिन जो फॉयलम है वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है लीव से बाकी किसी भी पार्ट में वो जा सकता है ठीक है थर्ड पॉइंट क्या होगा जो ट्रांसपेरेशन है एवोपरेशन है वाटर मॉरिक्यूल्स का फ्रॉम द लीव ट्रांसपेरेशन क्या होता है कि जो एवोपरेशन क्या होता है बेटा जैसे आपने वाटर बॉयल किया तो जो सारा का सारे पानी है वो उबल के वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है तो वो क्या है एवोपरेशन ठीक है 
तो जो एवोपरेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का लीफ में जो पत्ते हैं उसमें से जितना मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है उसको हम ट्रांसपरेशन बोलते हैं ट्रांसपरेशन वो क्या करता है क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट वो क्या करता है कि वो पानी को खींचता है कहाँ से जाइलम से जो सेल्स ऑफ रूट में जाइलम है वहाँ से जाइलम क्या करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वो नीचे से खींचता है ठीक है तो फॉइलम क्या होता है जो मूवमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है प्लांट्स पर डिपेंड करती है और टेक्स प्लेस बाई यूटिलाइजिंग एनर्जी और कैसे होता है वो एनर्जी यूज़ करता है ठीक है उसके बाद देखिए ट्रांसपरेशन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं जो ट्रांसपरेशन क्या होता है ये एक प्रोसेस होता है जिससे जो वाटर है प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर वेपर की फॉर्म में जो पानी है वो खत्म हो जाता है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में से प्लांट्स के पार्ट में से दिस प्रोसेस हेल्प्स द प्लांट्स इन फॉलोइंग वेज इस प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है क्यों जरूरी है किस चीज़ में ये हेल्प करता है पहला एब्जॉर्बन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर सोखने में और जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है उसको ऊपर पहुंचाने में और जो मिनरल्स रिजोर्व है रूट्स में उनको लीव्स तक ये पहुंचाता है ठीक है वाटर के थ्रू उसके बाद है हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स जो प्लांट्स हैं उनके टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करके रखता है जो इफेक्ट है रूट प्रेशर का ट्रांसपोर्ट को मतलब पानी को ट्रांसपोर्ट करते हुए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खासकर रात के समय तो दिन के टाइम पर जब टोमेटा ओपन होता है तो जो ट्रांसपोरेशन है वो पुल करता है बहुत ही ड्राइविंग फोर्स से बहुत ही तेज फोर्स से इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन दाइलम जाइलम की तरफ वाटर को खींचने के लिए नो एनर्जी इज यूज इन ट्रांसपरेशन ट्रांसपरेशन में कोई एनर्जी यूज नहीं होती ट्रांसलोकेशन क्या होता है ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड फ्रॉम लीव्स ट्रांसलोकेशन मतलब जो पत्ते हैं लीव्स है वहाँ से फूड को ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बाकी प्लांट्स के पार्ट्स में जो एनर्जी है ए से वो यूज होती है ट्रांसलोकेशन के टाइम पे ठीक है ये आज की हमारी वर्कशीट में था क्या पढ़ा हमने जो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है जाइलम और फॉइलम के थ्रू और क्या पढ़ा हमने ट्रांसपोरेशन और ट्रांसलोकेशन तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे वाटर आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स जो कॉम्पोनेंट्स हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स कॉम्पोनेंट्स क्या है इसमें हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स में क्या कॉम्पोनेंट्स हैं हमने अभी पढ़े कि किसके थ्रू जो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में वो किसके थ्रू होता है अभी मैंने आपको बताया तो क्या कंपोनेंट्स होंगे बेटा उसके मैंने आपको बताया कि जो साइलम है फोइलम है उसी के थ्रू जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है ठीक है तो आप अपने आंसर में लिखोगे जो कॉम्पोनेंट्स मैंने आपको बताए थे जाइलम और फोइलम ठीक है तो यहाँ से आप अपनी स्पेलिंग देख सकते हो पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे हेडिंग डालोगे अपने क्वेश्चन में लिखोगे द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिखोगे द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स आर आर लिखने के बाद आप क्या लिखोगे ऊपर से जाइलम एंड फॉइलम ठीक है ये आप लिखोगे उसके बाद है आपका सेकेंड क्वेश्चन हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं तो मैंने आपको बताया था किसके थ्रू होते हैं जाइलम के थ्रू जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स ये आपका हो गया आंसर नंबर टू इतना ही आपको लिखना है सिर्फ क्योंकि उसने सिर्फ पूछा है किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं तो आप लिखोगे जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट ये हो गया हमारा आंसर नंबर टू नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थ्री हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में तो फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है फॉइलम तो आप थर्ड में लिखोगे फॉइलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट दिस इज योर आंसर नंबर थ्री ठीक है आंसर नंबर थ्री क्या होगा आपका फॉइलन ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट ठीक है पहले तीन क्वेश्चन आपके हो गए नेक्स्ट है आपका फोर्थ आपका एम सी क्यू है दाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल जो जाइलम है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या ट्रांसपोर्ट करता है वाटर फूड अमीनो एसिड ऑक्सीजन क्या करता है तो जाइलम करता है वोटर तो आप एक इज द करेक्ट वन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका वट आर द डिफरेंसिस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन जाइलम एंड फिलोइन डिफरेंस आपको लिखना है तो डिफरेंस लिखने के लिए बेटा आप क्या लिखोगे जो ये आपकी टेबल है ये पूरी टेबल आपको ड्रॉ करनी है ठीक है ये टेबल आपको ड्रॉ करनी है आंसर नंबर फाइव क्या है ये आपकी टेबल ही आंसर नंबर फाइव है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फॉइलम ये तीनों पॉइंट आप लिखोगे ठीक है तो आई होप आपको सारे अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए इस वीडियो के थ्रू अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you and have a nice day.